एवरीवन वेलकम टू आवर ऑनलाइन एकेडमी आज के मेडिकल सेगमेंटे हमारे आलोच्य विषय स्टार नाम पार्ट 1 चलो आज के लेसन देखे নাও যাক প্রথমে থাকছে इंट्रोडक्शन प्लस एनाटॉमिकल पोजीशन এর পরে থাকছে ब्रीफ ऑफ ऑल पार्ट्स এর পরে থাকছে স্টারনাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইস এবং জয়েন্টস এই হচ্ছে আমাদের স্টারনাম যেটা থোরাক্সিক কেজের একদম মাঝে থাকে আসুন ডেফিনিশন দেখে নাও যাক দ্য স্টারনাম ইজ অ্যান এলোঙ্গেটেড ফ্ল্যাট বোন এন্ড অকুপাইজ দ্য মিডল পোরশন অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র থোরাক্সিক পাল আসুন একটু পার্টস গুলো জেনে নেই প্রথম পার্ট যেটা উপরে থাকে ম্যানোব্রিয়াম এরপরে মাঝামাঝি বডি অফ স্টারনাম এরপরে জি ফ্যাট প্রসেস एनाटमिकल पजिशन देखे तो एनाटमिकल पजिशन इट स्लिकली फ्रम एव डाउनवर्ड एंड स्लैटलि फरवर्ड नम्बर टू The broad end is directed upward and the narrower end directed downwards. Number 3, the rough convex surface faces anteriorly and the concave surface posteriorly. Video ta pause kore ekta screenshot diye rakhun. Eta vibate obosshoi dorbe. To cholun ebar sob gulo ongsho dekhe nao jak. So brief of all parts. तो प्रथम मैनोब्रियम सबुज अंशा मैनोब्रियम जेटर पार्ट सब स्ट्रंगेस्ट पार्ट शक्तिशाली थिकेस्ट सबसे मोटा एर पर इट लाइफ अपोजिट टू फोर्थ एंड फिफ्थ थोरसिक बार्टिब्रा अपार पार्ट इज ब्रड एंड थिक एंड The lower part is narrower than the upper part. In poor manner, we surface the canal. Anterior surface, that is convex, and posterior surface, that is concave. Pass it. Show it the canal. Now, in poor, we have four borders: the upper border, the superior border, the lower border, the inferior border, and the two sides of the lateral border. এবার আমরা ম্যানোব্রিয়ামটাকে ভিজুয়ালি দেখে নেব তো এই হচ্ছে আমাদের ম্যানোব্রিয়াম এই সারফেসটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টারিয়র সারফেস এবং আমাদের পিছনের দিকে সারফেসটা হচ্ছে পোস্টারিয়র সারফেস তো আমরা বলেছিলাম যে এই সারফেসটা হচ্ছে আমাদের কনভেক্স এবং এই সারফেসটা হচ্ছে আমাদের একটু কনকেভ তো এরপরে আমাদের বর্ডারে চলে আসি আমরা আমাদের বর্ডারের মধ্যে এটা হচ্ছে কি বর্ডার এটা হচ্ছে আমাদের সুপিরিয়র বর্ডার তো সুপিরিয়র বর্ডারের এই যে একটা নচ টাইপ অংশ এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের জগুলার নচ আর সুপ্রা স্টার্নাল নচ এরপরে আমাদের এই যে দুটো ফ্যাসেড দুই দিকে এই দুটো ফ্যাসেড মূলত হচ্ছে ক্লাভিকুলার ফ্যাসেড এখানে কি যুক্ত হয় এখানে মূলত দুই পাশ থেকে দুটো ক্লাভিকল এসে যুক্ত হয়ে যায় এরপরে আমরা চলে আসি আমাদের ইনফ্রিয়র বর্ডার তো এটা হচ্ছে ম্যানোব্রিয়ামের ইনফ্রিয়র বর্ডার তো এই ইনফ্রিয়র বর্ডারে কী লাগানো থাকে এই ইনফ্রিয়র বর্ডার লাগানো থাকে মূলত হচ্ছে আমাদের বডি অফ দ্য স্টারনাম এরপরে আমরা চলে আসি আমাদের ল্যাটারাল বর্ডারে আমাদের ল্যাটারাল বর্ডার হচ্ছে দুটো এই পাশে একটি এবং এই পাশে একটি তো আমাদের এই ল্যাটারাল বর্ডারের উপরের দিকের অংশে একটি ফ্যাসেট দেখা যাচ্ছে এটি মূলত হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রিভার কোস্টাল কার্টেলিস যুক্ত হওয়ার জন্য ফ্যাসেট এবং নিচের দিকে আমাদের একটি ডেমি ফ্যাসেট রয়েছে এই ডেমি ফ্যাসেটের মূল যুক্ত হয় সেকেন্ড রিফসের কোস্টাল কার্টেলিস এবং এই দিকেও ঠিক সেম এখানেও সেই ফার্স্ট রিভের কোস্টাল কার্টেলিস যুক্ত হবে এবং এখানেও আমাদের সেকেন্ড রিফসের কোস্টাল কার্টেলিস যুক্ত হবে এবং এটিও ডেমি ফ্যাসেট এবং এটিও ডেমি ফ্যাসেট তো এই ছিল আমাদের ম্যানোপ্রিয়াম তো এবারে আমাদের বডি অফ স্টার্নাম तो ये बडी अफ स्टार्नम ये बड़ो एवं मजे अंश यहाँ थोरसिक पार्टिवार पाँच ए नये माझामाझी थे 
এটার অ্যান্টিরিয়র সারফেসে কিছু ট্রান্সভার্স রিস থাকে যা চারটা স্টার্নিবির সংযোগ এটা লংগার ন্যারোয়ার এবং থিনার ম্যানোবিয়াম থাকে সারফেসগুলো দেখে নেই এর সারফেস হচ্ছে দুটি একটা অ্যান্টিরিয়র সারফেস এবং আরেকটি পোস্টেরিয়র সারফেস অ্যান্টিরিয়র সারফেসটি নিয়ারলি ফ্ল্যাট অ্যান্ড ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড এবং এতে কিছু রিস থাকে যেটা কাদের ফিউশন স্টার্নিবির ফিউশন আর পোস্টেরিয়র সারফেস স্মুথ অ্যান্ড স্লাইটলি কনকেভ এবং এখানে কিছু ডিস্টিং ট্রান্সভার্স লাইন থাকে ইন্ড এবং বর্ডার দেখে নেওয়া যাক টু এন্ড সুপিরিয়র এন্ড যেটা আর্টিকুলেট করে মেরোবিয়ামের সাথে ইনফিরিয়র এন্ড আর্টিকুলেট করে জিফ্যাট প্রসেসের সাথে এবং দুটো ল্যাটারাল বর্ডার থাকে সো এই হচ্ছে আমাদের বডি অফ দ্য স্টার্ন আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটি ম্যানোবিয়াম থেকে লম্বা এবং একটু চিকন তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র সারফেস এরপরে পিছনের দিকে এই হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র সারফেস আমরা এখন দেখে নেই এই হচ্ছে আমাদের সুপিরিয়র এন্ড তো এই সুপিরিয়র এন্ডে কী লাগানো থাকে এই সুপিরিয়র এন্ডে লাগানো থাকে হচ্ছে ম্যানোবিয়ামের ইনফিরিয়র এন্ড এরপরে আমরা দেখে নেব এই হচ্ছে আমাদের ইনফিরিয়র এন্ড তো ইনফিরিয়র এন্ডে কী লাগানো থাকে জিফ স্টার্ন এখন আমরা দেখে নেই আমাদের বর্ডার তো এই হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল বর্ডার তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি ল্যাটারাল বর্ডারের উপরের দিকের যে অংশতে একটি ফ্যাসেট রয়েছে তো এটি হচ্ছে মূলত একটি ডেমি ফ্যাসেট এখানে কী লাগানো থাকে এখানে থাকে আমাদের সেকেন্ড রিপস এই হচ্ছে সেই আমাদের ডেমি ফ্যাসেট এর পরে যে ফ্যাসেটগুলো রয়েছে এখানে থাকবে তিন নম্বর রিপস এখানে চার নম্বর রিপস এখানে পাঁচ নম্বর রিপস এবং এইখানে ছয় নম্বর রিপস এবং আমরা বলেছিলাম যে লাস্ট ফ্যাসেট সাত নম্বর ফ্যাসেট এটা কি ফ্যাসেট ডেমি ফ্যাসেট এখানে কয় নম্বর রিপসের কোস্টাল কার্টলেজ লাগানো থাকে এখানে থাকে সাত নম্বর রিপসের কোস্টাল কার্টলেজ লাগানো ঠিক একইভাবে আমরা এর অপোজিট সাইডেও আমাদের আয়টা ল্যাটারের বর্ডারের কথা বলেছিলাম ঠিক সেম এখানেও এই যে ডেমি ফ্যাসেট এই যে তিন নম্বর এই যে চার নম্বর এই যে পাঁচ নম্বর এই যে ছয় নম্বর এবং এই যে সাত নম্বর ডেমি ফ্যাসেট তো আমাদের এই ফ্যাসেটগুলোকে বলা হয় কোস্টাল ফ্যাসেট কারণ হচ্ছে আমাদের এই ফ্যাসেটগুলোতে মূলত লাগানোই থাকে কি রিপসের কোস্টাল কার্টলেজ এখন আমরা দেখে নিব আমাদের স্টার্নি ব্রিগুলো আমরা বলেছিলাম যে অ্যান্টারিও সারফেসে আমাদের এরকম কিছু রিজ থাকে প্রায় তিনটি রিজ থাকে তো এই রিজগুলো মূলত যে খণ্ডগুলো দিয়ে গঠিত এটি হচ্ছে এক নম্বর খণ্ড দুই নম্বর খণ্ড তিন নম্বর খণ্ড এবং চার নম্বর খণ্ড এই খণ্ড বা অংশবিশেষগুলোকে বলা হচ্ছে স্টার্নি ব্রি তো এই ছিল আমাদের বডি অফ দ্য স্টার নাম এবারে শেষের অংশ জিফার্ট প্রসেস আসুন জিফার্ট প্রসেসের বর্ণনাগুলো দেখে নেই তো জিফার্ট প্রসেসটি হচ্ছে সব থেকে ছোট অংশ এটা মোস্ট ভেরিয়েবল পার্ট এটা বডি অফ দ্য স্টার নামের ইনফিরিয়র বর্ডারের সাথে আর্টিকুলেট করে যেটা হচ্ছে জিফ স্টার্নাল জয়েন্ট এর সারফেস দুটি অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র এর দুটি বর্ডার দুটি হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার এবং দুটো ইন্ড একটা সুপিরিয়র একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র এবারে খুব মজার একটি অংশ স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল তো চলুন দেখে নেওয়া যাক স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল আমাদের স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলটা মূলত হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম এবং বডি অফ দ্য স্টার্নাম যেখানে জয়েন করে সেটাই হচ্ছে আমাদের স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল ওই যে ওই অংশটা এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সারফেস বলে ল্যান্ডমার্ক ফর ফোর সেকেন্ড আটোনি এর কিছু ফিচার রয়েছে এই ফিচারগুলো আমরা দেখে নিব মূলত এখান থেকেই রিপ কাউন্ট করা যায় যেহেতু এখানে সেকেন্ড রিপ থাকে এখানেই মূলত আর্চ অফ অ্যাওটা শুরু এবং শেষ হয় এখানেই অ্যাসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা শেষ হয়ে যায় আবার এখানেই ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা শুরু হয় এরপরে এখানে ট্রাকিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এখানে আবার সেই পালমোনারি ট্রাঙ্ক সেটাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এরপরে রয়েছে আর্চ অফ অ্যাভেগাস ভেইন এরপরে রয়েছে লেফট রিকারেন্ট ন্যারাল জেনাল এরপরে কার্ডিয়া ট্রেক্সাস অ্যান্ড লাস্ট অফ অল থোরাসিক ডাক একটা টেকনিক শিখে নেওয়া যাক মনে রাখার জন্য সো আমাদের সেই টেকনিকটা হচ্ছে র্যাট ব্ল্যাক্ট খুব মজা লাগবে দেখুন আর ফোর রিপস এ ফোর আর্চ অফ এওটা 
এইটা দেখুন আমাদের আর্চ অফ এগারোটা টি ফর ট্রাকিয়া ওই যে দেখুন ট্রাকে বাইফার্কেটস হচ্ছে এরপরে পিতে পালমোনাই ট্রাঙ্ক এই যে পালমোনাই ট্রাঙ্ক এরপরে লেফট রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নাম এরপরে এ ফর আর্চ অফ এজাইগাস বিন এই যে আর্চ অফ এজাইগাস বিন এরপরে সি ফর কার্ডিয়াক প্লেক্সাস ওই যে দেখুন কার্ডিয়াক প্লেক্সাস এরপরে টি ফর ফ্লাসিক ডাক্ট ওই যে ফ্লাসিক ডাক্ট জয়েন্টসগুলো দেখে নেওয়া যাক তো জয়েন্টসগুলো ভাইবার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিব প্রথম জয়েন্ট হচ্ছে স্টার্নো ক্লাভিকুলার জয়েন্ট এটি মূলত ক্লাভিকল এবং ম্যানোব্রিয়ামের মাঝামাঝি থাকে এই জয়েন্টটি হচ্ছে আমাদের স্টার্নো ক্লাভিকুলার জয়েন্ট এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি স্যাডেল টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এরপরে রয়েছে ম্যানোব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট যেটা ম্যানোব্রিয়াম এবং বডি অফ দ্য স্টার্নামের মাঝে থাকে আমাদের এই জয়েন্টটি হচ্ছে ম্যানোব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সেকেন্ডারি কার্টিলোজেনাস জয়েন্ট এটা কবজার মতো এবং এটা শ্বাস গ্রহণের সময় সাহায্য করে এরপরে রয়েছে আমাদের জিফ স্টার্নাল জয়েন্ট যেটা বডি অফ দ্য স্টার্নাম এবং জিফ ওয়াইটের প্রসেসের মাঝে থাকে এটি হচ্ছে আমাদের জিফ স্টার্নাল জয়েন্ট এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি প্রাইমারি কার্টিলোজেনাস জয়েন্ট এরপরে রয়েছে কোস্ট্রোকন্ডাল জয়েন্ট যেটাকে বলা হয় স্টার্নো কোস্ট্রাল জয়েন্ট সেটি থাকে মূলত রিভসগুলো এবং স্টার্নামের সাথে তো আমাদের এটা দুই প্রকার একটা ফার্স্ট রিভের জন্য থাকবে যেটা ফার্স্ট টিভ এবং ফার্স্ট কোস্ট্রাল ফ্যাসেটের সাথে থাকবে এবং এই জয়েন্টটি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রিভের জন্য এটি হচ্ছে প্রাইমারি কার্টিলোজেনাস জয়েন্ট এরপরে আরেকটি হচ্ছে সবগুলো রিভসের জন্য এটি হচ্ছে রিভস এবং কোস্টাল ফ্যাসেটগুলোর মাঝে থাকে তো এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের বাকিগুলোর জন্য এটি মূলত একটি সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সো টেক আই স্ক্রিনশট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টেট ইউন ফর দ্য নেক্সট